a mbokmi jaxle jeexna ci walum new katan ak royal kin honi da koy safara dar dar bep galankor bo am ci negum sey mo xam da nga foye sa bop wala sax mu dabla stress tax lal bi do ca yag jeulal royal kin honi mu rof la katan gutar da ngay yag muy geuna neex bu fekket mak mo waral nga amé impuissance nena la jeul ko rek dal di delu ci sey 18 ans dina la mussal tim ci maladie cardiovasculaire nena la lepp ñong ko defaré ci lem ak gantiax amut ben effet secondaire joko lak ñom ci numéro yi 78 922 00 00 fo ma di nek ci bir rew mi ak ci bitim rew ñu wan la nan la ak nak la kon nak ñak ko jëfëndiko dal wooru royal king xoni moy pour garabi nous allons continuer votre question merci beaucoup merci d'avoir Et nous disons, nous disons oui à la reddition des comptes, nous disons oui à l'autosuffisance alimentaire et crédit à notre directeur général du Grand Théâtre, Dieu Béni, avec mon nom de Chagay, Dieu Béni, même si c'est possible, la musique, en attendant l'installation, nous avons M. Lampier,
Merci beaucoup. Le film, le projet. Dans le tout est L'État, l'IAM. Je ne sais pas si vous avez fait le film. Le film est film. Si vous avez vu le film, vous avez vu YouTube, le film. Si vous avez vu le film, vous avez vu le le film. Si on ne raconte pas notre histoire, des jours, il y a des dîners. Racontez-nous notre histoire. Donc je dis bravo à ces jeunes qui ont réalisé le film. Je veux maximum de bruit aux jeunes qui ont fait ça. Merci beaucoup. Nous allons voir le film qui est trois parties de l'Internet. Bien moi, parti pour le Québec. Nous avons les autres parties aussi, nous avons fini de faire des filles. Nous avons fait Superman, Spider-Man, nous avons fait des filles. Nous avons fait du Grand Théâtre National, merci de nous accueillir ce soir pour cette première nationale du film Le Projet, un film réalisé par Mamadou Mia et produit par Mahmoudou Bamba Diara, Silevent et Sia. Alors ce projet raconte l'histoire d'une quête, d'une conquête euh, inédite qui n'a jamais été vue dans l'histoire politique euh, du Sénégal. Et l'histoire parle de la naissance du pasteur il y a dix ans à son arrivée au pouvoir en mars 2024, sans oublier évidemment les années de Braise. Sur tout cela, nous allons revenir dans un instant avec l'équipe de production. Mais justement, pour parler de l'arrivée au pouvoir du pasteur en mars dernier, il faut savoir que de nombreux artistes se sont mobilisés pour apporter une contribution exceptionnelle à cette campagne électorale par des productions musicales. Parmi ces artistes, il y en a une qui nous vient du pays sénère. Elle vient plus précisément de Fissel Madan et elle a composé, interprété un des hymnes de la campagne de Pastef. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Maya Kama pour son titre.
السلام عليكم لاباتريوت دو غرانتيا ما غير نيو جوست لا شيتو سي سانت دي اون نوفيل بريسيزيون ريك مالي ابراهيم تشام جو سي لانسي كوردناتور دو لا جينيس باتريوتيك دو سينيغال دو بيمي de 2018 jusqu'en 2023. Donc je profite de cette occasion pour féliciter mon remplaçant et successeur, Maître Gaïdé Volkouré. Je suis en réunion, 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 je suis
nous avons nous avons nous avons nous avons mais nous Pour 
Nous avons fait fait Nous
Parce que si on ne peut pas faire de la vie, on ne peut pas faire de la vie. Mais on ne peut pas faire de la vie. C'est ce que je veux dire. Si on ne peut pas faire de la vie, on ne peut pas faire de la vie. Si on ne peut pas faire de la vie, si on ne peut pas faire de la vie, on ne peut pas faire de la vie. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Dia menurut mohon Usman di sebuah fenomena pemerintahan. Kau muda bagi Khalis, kau muda di game Messi. Nanti mohon membenarkan Usman sebagai pelindung. Wahai nak, drama demo, ini nyuwun, ini nyuwun. Tawar ini kau punya isif. Lalu, kenapa mohon golongis sahul di mana? Lalu mohon dek. Pas kepilih ada isif sah. Quelques milliards, 1800 quelques milliards, ils ont commencé à nous disparaître. Si vous voulez, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, c'est normal. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Mais si vous voulez, l'État doit le dire, jamais il ne va pas dire, ou à ce qu'il ne va pas dire, jamais il ne va pas dire. C'est ce qui est, pour qu'il ne va pas dire, et vous avez un chiffre normal. Si vous voulez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Kalau Senegal lima kisah gol jitu, ak Senegal lima kisah bokul pasca si furying itu gubernur normalu. Kuna kehamna nana fixu, dengan jis, dia ni mercenary rumi korai, ay kalas minset, kalas macam balkan, ay barang agaknya ka, moy moy gol ni minanya kayu kapet yoi. Non, ici pour Graoul, Amérique, c'est ici pour le normal. L'on l'a mis. Amnan Amadou, vous connaissez comment il est, comment il est pour nous, il est au Sénégal. Il est au Sénégal. Il est au Sénégal. Amnan, ou à faire des cartes normales au Graoul, comme si elle dit pas, Ousmane Sonko, du côté. Vous connaissez comment il est, c'est pour la vidéo. Directeur programmé de Bussel. Moi, je vais le dire. Bussel est le programmé pour le ministère de Gapti. Il n'y a pas de conseil du ministre, il faut qu'il soit obligé à venir. Pour les Sénégalais, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire comme base. Ils ont pu le programme de la base. Ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire.
Donc, elle, il coïncide avec la naissance de, de Pasteur. J'ai été informé de la création du parti avant son lancement, donc ce qui m'a permis de, de m'informer, d'interagir dans une moindre mesure avec euh, certains de ses leaders, notamment le président Ousmane, que je connaissais avant Pasteur. Euh, je dirais que beaucoup de choses me lient au, 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 au projet. Je pense que euh, je fais partie de ceux qui, le 4 janvier 2014, étaient à la salle au niveau de l'UCAD pour la création du, du Parti Pasteur. Mais ça, ce n'était que le couronnement d'un projet de formation d'un parti politique. Mais de façon plus personnelle, euh, j'ai une relation privilégiée avec le président Ousmane Sanko, euh, le président Diomaye Faye et d'autres personnes comme Birom Soleil et Diop. Nous avions d'abord partagé la même profession d'inspecteur des impôts à la DGID, mais nous avons aussi partagé euh, le syndicat des impôts. Parce que Pastef, euh, on peut ainsi dire, c'est un peu le même personnel, c'est le prolongement de tout ce que nous voulions au niveau du, du syndicat des impôts, qui a été la première expérience euh, nationale du président Ousmane Sonko, quand je l'ai remplacé à la tête du syndicat des impôts, je pense qu'il avait besoin d'un autre espace. Parce qu'on a compris qu'avec le syndicalisme, on peut certainement influencer euh, la vie des fonctionnaires au niveau des impôts, mais on ne peut pas changer le Sénégal à partir d'un syndicat. Il fallait que pour la plupart, c'était des jeunes. Et c'était des cadres de l'administration, surtout un peu de main. Et quand on a un peu de main, 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 on a un peu de main. Mais ils ont choisi le chemin le plus difficile, parce qu'ils sont au cœur de l'État. Disney ici, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais on a un peu de main, mais on a un peu de main, un parti politique. Le chemin le plus épineux ou difficile, l'on vraiment attiré dans ma attention. Au départ, il n'y a pas également de choix. À part peut-être que nous avons des gens qui ont des collègues, ou des gens qui ont des services, des collègues de services, ou des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui Après plusieurs mois d'échange et de travaux, la première assemblée générale est tenue à l'université Charente Diop le 4 janvier 2014. Alors, qui est mon président Cette question-là qu'ils ont posée, euh, je me rappelle très bien, personne n'a levé la main. Ousmane Sonko n'avait pas levé sa main. Tout le monde a dit Ousmane Sonko. C'est l'Assemblée qui a décidé que c'est lui qui devait être le président. Il l'a désigné, il a beaucoup hésité parce que. Nous avons tous participé à ce travail-là. Nous avons tous le même engagement dans ce projet. Choisissons quelqu'un d'autre. Et tout le monde a dit, nous tous, c'est vous qu'on choisit. Et là, c'est Ce jour-là, un des membres fondateurs du dit parti et non moins fondateur du syndicat des agents des impôts et domaines, Ousmane Sonko, à peine quadragénaire, est élu président de Pasteur, les Patriotes. Qui était là, qui n'a pas pris de poste parce qu'il était au niveau du syndicat des impôts et domaines. Il ne peut pas le faire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux entités. Et raison pour laquelle, au niveau du photo, de la photo originale, tu ne verras jamais pas si le diamant est dedans. Moi aussi, je ne faisais pas dedans. Pourquoi Parce que j'avais refusé de prendre des responsabilités au niveau du bureau. Mais j'ai accepté de travailler à côté dans le cadre de la massification du parti. Parce que nous étions dans le syndicat, il ne fallait pas qu'il y ait cette confusion entretenue entre une structure politique naissante et un syndicat, même si c'était un peu le même personnel, les mêmes animateurs, pour l'essentiel. Quand je retrace l'histoire de Pasteur, je fais la différence entre les initiateurs, c'est-à-dire le premier groupe qui s'est réuni et qui a eu l'idée de créer le, le parti, euh, ce qu'on peut appeler aussi les, les pionniers. Il y a un deuxième groupe que j'appelle les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont assisté 
à la création même du parti le 4 janvier 2014 à l'UCAD et les groupes qui se sont ensuite greffés au, au projet jusqu'à donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Jamel Sane, c'est l'actuel maire de, des parcelles assainées. Il me dit, écoute, il euh, y a un parti politique en gestation qu'on est en train de créer. Et il m'a parlé à l'époque de Ousmane Sonko. On se connaissait pas. Je savais à l'époque que c'était le secrétaire général du syndicat des impôts et domaines. Et donc, j'avais en tout cas un peu entendu parler de, de l'homme. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, ça pouvait être un projet intéressant. À la réunion qui a suivi, j'ai rencontré Ousmane Sonko avec beaucoup d'autres initiateurs. Donc c'est comme ça que j'ai euh, été là à la création de, de Pasteur. Un Pasteur qui venait de naître chercher un, un responsable comme et qui m'a porté directement au niveau du bureau politique. Donc c'est là qu'on a démarré. Très souvent, on était entre 10 et 15 personnes. Et je pense que c'est là où les, les vrais liens ont, ont démarré entre euh, le président Sonko, moi-même, le cercle restreint d'alors. Il y avait des pyramides sur les diop, ma parcelle, ma dibine son corps, entre autres, dibine Ndiaye, Pat Matandour, etc. Donc, euh, et alors, c'est le début du commencement. Parce que un petit groupe, avec une seule dame, même le Dieu, qui était là-bas, euh, on avait commencé à dire, voilà, nous allons bâtir ce qui va changer le pays. Je ne suis pas mon fondateur. Nous sommes arrivés quelques mois après la création du parti, en octobre 2014. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette période, euh, je crois à la première réunion que j'ai assisté, c'était la deuxième du parti, euh, il y avait peut-être euh, six ou sept personnes autour de la table, donc il n'y avait pas grand monde. Euh, quand je suis arrivée, voilà, la sœur qui était là, qui a été obligée de, euh, de voyager donc, euh, aux États-Unis, à Châteauré. J'étais la seule femme responsable, militante vraiment, qui était sur le terrain, vraiment pour euh, travailler pour le parti. Là, je me souviens, le journal de l'Assemblée générale, constitutive, la date qu'elle a été fixée et retenue, ma personne n'a rien envoyé. Et ce jour-là, en fait, je voulais me retirer. Mais j'avais une réunion qui ne me permettait pas en fait de me libérer et de me rendre à l'université chez Antonio de Dakar où se tenait l'Assemblée Générale. Mais j'avais dit à Makar, quoi que vous puissiez décider, moi je vais y adhérer. Euh, pour la petite histoire, je euh, choisir ce que je veux dire, c'est l'animal fatem, c'est l'animal qui veut symboliser la détermination du pasteur en Europe. Je pense que ce jour-là, je pour que c'est une réunion qui est réunion parce que c'est une réunion qui est Mais finalement, comme le débat tirait en longue les échanges, moi-même, j'avais proposé au groupe d'appeler un ami, un collègue, Bohamé, c'est un traditionnaliste, homme de culture, docteur Massamouré, et Binko aussi, euh, expliqué pour que vous avez vu cet animal qui est symbolisé, qui est une détermination. Vous proposez du euh, panthère La panthère, oui, parce qu'en termes de persévérance sur terre, sur mer et dans les airs, il atteint son objectif. Et les couleurs, le rouge, parce qu'il fallait faire du don de soi. Mais don de soi pour la patrie, pas don de soi pour soi ou pour l'X. Donc si on fait du don de soi, naturellement, on va aller vers la prospérité, le vert. Mais tout ceci se fera dans la stabilité et la paix, le fond blanc. Voilà ce qui explique un peu, un peu l'histoire. Ça, c'est les cartes, par exemple, de monde. Ça, c'est les premiers cartes de monde de Pastel, je crois. Ça, c'est ma personne qui me les avait remis. Après la création de, du parti, on devait être dans les premiers mois du, euh, de l'année 2000-2014. J'ai vu le président Smasonko faire une sortie et 
quelque chose à moi, à m'a appelé, quelque chose m'a dit, voilà, je pense que là, il y a un train qui prend son départ. Si toi-même, tout ce que tu t'es toujours dit, c'est que, et, et qui était de vouloir participer au changement du pays, euh, l'occasion t'est offerte pour pouvoir monter dans ce train-là, si réellement c'est une croyance. Bien sûr, je suis diplomate à l'époque, j'étais en Espagne, au Conseil général du Sénégal en Espagne. Et j'ai cherché dans Facebook, j'ai vu la page du président Ousmane Sonko et je lui ai envoyé un message. On devait être entre février ou mars 2014. J'ai eu une réponse du président Ousmane que vers août, quasiment six mois après, il m'écrivait, j'avais déjà quitté Madrid et j'étais en, en Gambie. Il me disait, oui, euh, désolé, j'ai loupé votre message parce que justement nous sommes en train de nous structurer et qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses. Donc cette page-là qui était la page Facebook venait juste d'être créée et qu'il lui arrivait des fois d'oublier même de consulter les messages. Mais quand même il avait pris le soin de me répondre à partir de ce message-là. Et je lui disais, d'ici deux mois normalement je devrais être au Sénégal. Et quand je serai à Dakar, je, ce serait un plaisir de la rencontrer. C'est là où tout est parti. C'était en 2015, hein. à l'époque, je voulais même intégrer les cas pour participer aussi à la production intellectuelle. Aussi, hein. Au départ, c'était ça. Et il m'a dit, le président Sonko, tu sais, jeune frère, bah, bon, on n'a pas encore au moment de cas. Comme tu es jeune, même si tu es un cas, bon, est-ce que tu ne vas pas essayer de nous faire un peu l'évaluation déjà euh, de notre organisation jeune On a juste des cellules à l'époque, euh, celui du GB, celui du CAD, l'Université de Gigacho. Qui, qui ont été installés par la, à, la commission de massification à l'époque, Ousmane Baro et Yanko Bosonko. Après, le président m'a dit bon, il faut essayer de voir comment organiser un peu les jeunes. Bon, on fait l'évaluation après et on fait une note. Au début, même, on ne pouvait pas parler de structure, mais de points focaux. Parce que pour parler de structure, il faut quand même une masse critique dans une localité définie. Mais c'était une personne, deux personnes, trois personnes qui me contactaient pour me signifier qu'elle voulait adhérer à au parti, je les mettais ensemble et je choisissais la personne qui présentait le plus de qualité ou bien d'aptitude pour diriger le bureau euh, qui était en, en gestation et comme ça on a pu implanter euh, des bureaux à Amour, à Saint-Louis, à, à Kaolak, à Zéguinchor et un peu partout au Sénégal. La politique, c'est un peu la carte, la conquête de poste, pour avoir une implication positive qui a une valeur morale qui permet à chacun de s'engager et de faire quelque chose. Un véritable objectif, c'est inscrire à l'être d'or non non, en tout cas sur l'histoire du Sénégal, en étant le régime qui a transformé de manière systémique, rapide, qualitative euh, le Sénégal. L'islam, ce n'est rien d'autre que des centres d'intérêt, des enjeux que gèrent des personnes en fonction de leurs intérêts propres. C'est ça le système. Tout acteur qui met sa main, qui tire son intérêt de ces enjeux-là, est un acteur du système. Donc, ça n'a rien à voir avec un nom ou une personne. C'est toute personne qui contribue de manière négative, dans un cadre déterminé. Il y avait des intérêts privés qui avaient kidnappé l'État. Et ça, il y avait plusieurs acteurs. Il y avait des fonctionnaires, il y avait, il y avait tout ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur de cette organisation. Ils ont choisi le chemin le plus difficile parce qu'ils sont au cœur de l'État. Disney ici, il y a des choses qui ont amené d'autres. Nous avons eu un nébé pour sortir de un parti politique. Le chemin le plus épineux ou difficile. L'on vraiment attiré de ma attention. Quand j'ai écouté, j'ai été impressionné par le niveau du débat. Très dense, très élevé. Parce que moi, je ne que, malgré le fait que nous avons finalisé le règlement intérieur, le statut, mais également un document très important de Pasteur que j'aime beaucoup, où il l'appelle aux patriotes. Parce que jusque-là, moi, je me dis que c'est le meilleur, le meilleur texte que Pasteur ait produit jusque-là. Moi, je me reconnaissais à travers le contenu de cette lettre intitulée « L'appel aux patriotes ». C'est une page, mais ça dit tout. Ça dit tout parce que ça a fait un diagnostic sur le Sénégal avant l'indépendance et comment on a marché en reculant jusqu'à se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Ensuite, quels devaient être les, les jalons à poser pour une vraie rupture pour changer de paradigme. Je suis tombé sur le manifeste du patriote. Je crois que 
tous les peuples devraient lire ce document. C'est le fondement de PASSEF, en fait. Et quand j'ai lu le manifeste des patriotes, avec euh, les questionnements, j'ai compris. J'ai posé beaucoup de questions au départ. On me disait que, en fait, c'était un petit groupe de fonctionnaires qui étaient frustrés par le fonctionnement de l'État du Sénégal. Je me rappelle quand je disais le, le manifeste du patriot, la question qui se sont posées, pourquoi le Sénégal Un pays qui, en 1960, avait le même niveau de développement que la Corée. Et dans ce document, ils ont écrit que aujourd'hui, c'était en 2014, le Sénégal est 155e pays et occupe la 155e place de l'indice de développement humain. Quand on vit dans un pays qui a autant de potentialité que le Sénégal, autant de potentialité en matière en économie et autant de potentialité en ressources humaines et qu'on voit ce pays-là patauger dans des difficultés au point d'être le 25e pays le plus pauvre du monde, tout ce qu'on peut faire c'est d'essayer justement de faire en sorte que ce pays-là sorte de ces difficultés. Voilà pourquoi à un moment donné, je me suis posé énormément de questions, comme du reste ceux qui ont euh, initié la création de PASTEF, je me suis posé énormément de questions, pourquoi le Sénégal, qui en 1960 était l'un des pays les plus avancés d'Afrique, est aujourd'hui euh, 25e pays le plus pauvre du monde. Et la réponse que j'ai donnée à cette question-là, c'est que nous n'avons jamais eu... Euh, des dirigeants politiques à la hauteur des ambitions du peuple sénégalais. Voilà pourquoi j'avais décidé de m'engager politiquement et le cadre le mieux adapté que j'ai trouvé sur le champ politique, c'était PASTEF. Et voilà pourquoi je me suis engagé à PASTEF. Et depuis lors, j'y suis. Grâce à l'influence croissante d'Internet et des réseaux sociaux, PASTEF se diffuse petit à petit dans le quotidien des Sénégalais, touchant des milliers de citoyens, souvent ignorés par les formations politiques traditionnelles. Il était censuré au niveau de la presse pour refuser. Et lui, j'ai vu qu'il avait un message, quand même réel, parce qu'il venait à mon bureau, on discutait. Il disait, moi, mais mon frère, moi, je ne comprends pas. Moi, je lui disais que, bon, écoute, tu es dans une ligne qui n'est pas aussi facile. Surtout qu'on avait en face un régime qui avait pratiquement le contrôle de toute la presse. C'était difficile. Mais je me battais à chaque fois pour lui donner l'opportunité de venir sur mon plateau, de s'exprimer librement. Parce qu'au total, il a fait 14 émissions à la NESES. Et les 14 émissions, c'est avec moi. Je suis arrivé à Zingachon. Personne ne me connaissait. Personne. Il y avait une émission à l'époque qui se passait à Zingachon le mercredi soir. Amis chantanot, salam alaikum, veuillez vous abonner sur votre chaîne Dakar Plus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous aurez des informations en temps réel ici au Sénégal et à l'extérieur.